Goeiemorgen, geliefdes. As ek, as jylle my vandag hier op die skerm sien, dan is dit omdat ek um, Noordgemeente sy 75ste verjaardag eredienst gaan bijwoon het. Um, die kerkeraad het het goed gedink, dat ons weer die dienst opneem soos nou, uh, en uh, En, en dit gebruik, in plaas daarvan, dat ons dan van het doem nie weer van buiten af kry, wat dikwels baie moeilik is. Ek wil graag um, ons tekstgedeelte vir vandag lees, en ek lees vir julle um, van hoofstuk 3 af, Exodus hoofstuk 3, in die 83 vertaling van die Bijbel. Mooses het die klein vee van sy skoonpa, Jethro, een priester van Midian opgepas. Hy het die klein vee diep in die woestijn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Heere aan hom in een vlam binnen in een dooringbos. Terwijl hy kyk, sien hy dat die dooringbos aan hom brand maar nie uitbrand nie. En Mooses sê vir homself, ek wil toch een bykie nader gaan om hier die wonderlijke verskynsel te sien. Waarom brand die dooringbos dan nie uit nie? Toe die Heere sien dat hy nader kom om te kyk, roep God om uit die dooringbos, Mooses, Mooses, En hy antwoord, hier is ek. Die Heere sê toe vir hom, moet nie nog nader kom nie. Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewijde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Toe maak Moose sy gezicht toe want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Heere, ek het die elende van my volk in die Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawe drijvers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egypte te bevry en om hulle daar vandaan te laat trek na een goeie en uitgestrekte land, een land wat oorloop van melk en jenen. Dit is die land van die Kananiete, Jetiete, Amorite, Feresite, Jewite en Jebusite. Die noodkrete van die Israelite het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egypte hulle verdruk. Daarom stier ek jou na die faroe toe, so dat jy my volk Israel uit Egypte kan bevry. Toe sê Mooses vir God, wie is ek, dat ek dit by die faroe so waag, en dat ek die Israelite uit Egypte so bevry? God het Mooses geantwoord, ek sal by jou wees. En die bewys dat ek, dat ek jou gestuur het, is dit. Wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal jylle my by hier die berg aanbid. Daarna sê Mooses vir God, sê, nou maar ek kom by die Israelite, en ek sê vir hulle, die God van jylle voorvaders het jylle my, na my toe gestuur, na jylle toe gestuur en hylle vraag vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hylle sê? Toe sê God vir Mooses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israelite sê, ek is, het my na jylle toe gestuur. Verder sê God vir Mooses, jy moet wie ook nog uh, 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 vir die Israelite sê, die Heere, die God van jylle voorvader, 
Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het my na jylle toe gestuur. Dit is, dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Ga roep nou die leiers van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Heere, die God van jylle voorvader, die God van Abraham, Isaac en Jacob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van jylle en ek weet ook wat jylle aangedoen word in Egypte. Ek het besluit om jylle te laat wegtrek uit die elende van Egypte, na die land van die Kananite, die Jetite, die Amorite, die Ferisite, die Jewite en die Jebusite, na een land wat oorloop van melk en jene. Die leiers van Israel sal na jou luister en dan moet jy en hulle na die Egyptische koning toe gaan en vir hom sê, die Heere, die God van die Hebreers, het om aan ons geopenbaar, laat ons asseblief drie dag reise ver die woestijn in trek om vir ons God die Heere een offer te bring. Ek weet dat die Egyptische koning jylle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek in die Egypte, in die Egypte treite, thuister, met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die vare hoe jylle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egypte naar die goed doen aan hier die volk van my, so dat as die jylle uiteindelik wegtrek, jylle nie met leehande sal gaan. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silver en gouwe goed, sowel as kleren eis. Laat jylle seens en dochters dit dan as buit uit die Egypte uit wegdra. Maar toe sê Moose, sê nou die Israelite gloe my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê, die Heere het nie aan my verskyn nie. Hoe vraag, toe vraag die Heere vir hom, wat het jy in jou hand? Ek keer die antwoord, Mooses. Gooi die keer die op die grond, sê die Heere. Toe dit op die grond gooi, word dit een slang, en Mooses het daar vandaan pad gegeen. Die Heere sê, toe vir Mooses steek jou hand uit en gryp om aan die sterk. Mooses steek sy hand uit en gryp om aan die sterk en skielik word het weer sy kierie. Toe sê die Heere, op grond hiervan sal hulle gloe dat die Heere, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, aan jou verskyn het. Steek jou hand in jou kleren in die vouw van jou kleren. Hy steek toe sy hand in die vouw van sy tre en trek en uitgetrek. Was dit my laat, so wit, so sneeuw. Hierna sê die Heere, steek nou weer jou hand in jou kleren. Hy steek toe weer sy hand in en by die uittrek was dit gezond. Toe sê die Heere, as hulle jou na hier die eerste wonderwerk nie gegloed nie, en hulle nie daaraan gestuur het nie, behoort hulle jou na hier die een wel te glo. As hulle jou na hier die twee wonderwerke nog nie glo nie, en nie na jou luister nie, moet jy van die nijl water op die grond gooi. Die water wat uit die nijl gevat is, sal dan die grond bloed, op die grond bloed raak. Toe sê Mooses vir die Heere, ach Heere, ek kan nie goed praat nie, ek kan nie voor vroer nie, en ek kan ook nie nou nie, hier waar u met my praat nie, ek praat zwaar en my tong sikkel. Daarna sê die Heere vir hom, wie het jou, wie het aan die mense een mond gegeen, wie maak om stom of doof of siende of blind, is dit nie ek nie, die Heere nie? Ga nou, Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Maar Mooses antwoord, asseblief toch, Heere, 
stuur liever iwer iemand anders. Toe word die Heere kwaad vir Mooses en sê, Aaron die Lefiet is mos jou broer en ek weet hy kan sy woord goed doen. Hy is al op pad om jou te ontmoet en hy sal bly wees om jou weer te sien. Praat met hom en sê vir hom wat, ons sê, wat om te sê. Ek sal by jou wees as jy praat en by hom as hy praat, en ek sal jylle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou sechsman, en jy die een wat hom die opdracht te gee. Hou nou die kerrie daarmee, uh, hou nou die kerrie waarmee jy die tekens moet gaan doen by jou. Vrienden, net hier die gedeelte, het is een lang gedeelte, een bekende gedeelte, met de klomp dinge wat belangrijk is in hierdie gedeelte. Maar ek het iwers um, een gedig gelees. Die gedigse naam was The Hound of Heaven. Dit is een skryf dier Francis Thompson, vreselike lang gedig, en in die seker is een, een redelike ingewikkelde gedig om om te verstaan. Maar ik moet ook sê, een gedig wat aangrijpend is. Want in hierdie gedig wordt beskryf hoe een haas probeer wegkom van een hond wat hom jaag. En hierdie, hierdie haas wat gejaag word dier die hond is eindelijk een metafoor in hierdie gedig. En wat die dichter gebruik om te probeer beskryf hoe ons als mensen probeer wegkom van God af. En dan gebeur dit in hier die gedig dat hy eindelijk hier die haas moeg opge- ophou hart loop en dan in die geloof glo dat um, sy einde baie nabij is, dat die hond om enige oomlik gaan vang en gaan opskeer en verskeer en opeet. Net om te ontdek dat dit nie die geval is. En wat hy met hierdie gedig dan probeer sê is, is dat um, hy ontdek het, God het nog nooit soos een hond een haas gejaag om om leed aan te doen nie, om om te verwoes nie. God het nog nooit een mens nagejaag om, om, om leed aan te doen nie. Nee, God wou hom nog altyd liefdevol omhels. God is dus niet bezig om vir my en jou soos die ou haas hier in die gedig rond te jaag, totdat ons moeg is en eindelijk oorgees, so dat ons uiteindelik dier God opgeëet kan word. Dit is nie Gods doel nie. God wil graag ons liefdevol kom om hels. En so kom die die Engelse spreek of die Engelse gezegde vir Mooses, word het vir Mooses een realiteit. Daar die baie goeie Engelse gezegde wat sê, you can run, but you cannot hide. You can run, but you cannot hide. Mooses het vir 40 jaar weggevlug van die mense van Israel, en hulle nood. Hy het weggehaard vir 40 jaar lang van Faro en die wat hom wil doodmaak. En in een sekere sin het hy van God al weggehaard loop. Het hy probeer wegkom van sy roeping, die roeping wat God van hom, vir hom gehad het van sy geboorte af, namelijk om die bevrijder van Israel te wees. 
Ja, Mooses het nou wel een bykie een spanner in die works gegooi, soos ons zou so sê. Maar dit, my lieve vrienden, laat God niet van strijk bring nie. En zo so gebeurde dan ook op een warm somersdag in die woestijn, terwijl Mooses kape vir sy skoonpa Jethro uh, oppas, het God weer een Mooses vastgeloop. God het Mooses echter niet met dwang die dag of met brute kracht oorweldig en teruggetrek en teruggestuur en teruggestoot Egypte toen die liewe vriende. Maar met de oorweldigende liefde Alhoewel, dit niet lijkt alsof God aanvankelijk bezorgd is voor Israël. Kom ons hier achter dat God met groot ernst bekommerd was voor Israël. En wat met hulle gebeur in Egypte? Ze het hulle nooit gezien en het hulle klag gehoor. En wanneer hij hulle nooit sien en hulle klag hoor, dan bring dit sy hart in beweging. C.S. Lewis, die baie bekende Engelse schrijver en filosoof, wat Narnia geskryf het en Lion King is gebaseerd ook op sy werk, het um, het een boek geskryf met die naam Surprised by Joy. Is een boek wat hy geskryf het nadat hy als een atheist sy hele leven lang probeer wegvlug het van God af. Het hy een aand alleen in een kamer gesit, al vir een hele ruk. En het hy met eens besef dat hy nie meer van God kan wij hard loop nie. Dat hij niet meer vir God kan dodge nie. Dat hij niet meer verskoening het nie. En daar die ontmoeting beschrijft hij dan as surprise, surprised by joy. Die ontmoeting wat C.S. Lewis' leven omkeer van een atheist na een gelovige volgeling, discipel van die Heer Jezus, en wat een enorme inpak op die kerk van die Heer Jezus daarna het. Sy ervaring is dat dit, dat hij verras is. Dat God niet kom met brute kracht en mag nie, maar dat sy ontmoeting een is van verrassende vreugde. God het soos een bloedhond, moes is een spoor dier die woestijn, die dorre woestijn geneem, terwijl hy skape oppas, totdat hy om die dag daarna by die berg hoor het, uiteindelik weer raak geloop het. En kyk dan, hoe trek God Mooses al nader en nader en nader aan hom. Mooses met het, het elke denkbare verskoning in die boek probeer, maar al die verskonings is gauw gauw uitgeput en het Mooses geen ander kees nie, as om verras Deer hier die vreugde om hierdie God te doen, te doen wat hierdie God om beplan het om te doen. God tree als het ware vir Mooses aan, deur Mooses in die skierigheid te prikkel. 
Als daar die brandende bos daar is, en die bos wil niet uitbrand nie, dan prikkel dit sy verbeelding, prikkel dit sy neuskierigheid, en hij wil zien hoe kom gebeur dit. Heere, gebruik hier die eigenschap van Mooses als mens, en dan gebruik hij weer die pastorale, liefdevolle manier, om elke een van Moosese verskonings aan te spreken uit die weg te rein, so dat hy kan gaan doen, wat hij moet doen. En terwijl, in vers 2 lees ons, terwijl hy kyk, sien hy Mooses, en Mooses sê vir homself, hij moet een beetje nader gaan. Het is duidelijk, lieve vrienden, dat Mooses als het ware oop oor dier die leven gegaan het. Nee. Hy, het um, hy was gereed om, om die onverwachte als het ware op sy tochte dier die woestijn raak te zien. Soos daar die brandende bos. Laat my dink aan die aan die man wat um, op een manier in die groot Sahara woestijn verdwaal geraak het. En hy dag vir dag het hy voortgegaan en voortgegaan om te zoeken, en te, te kyk of hy iwers kan uitkom waar hy gereed kan word. Hy kry nie water nie, hy is uitgeput, hy is gediedreer, hy is gedaan en dan bid hy. So hy sal maar nou uiteindelik maar probeer bid, dat die Heere om het kom help. En dan bid hy. En dan een rikkie later, kom daar een Arabier met een kameel voorbij, en die Arabier wil om help. En hy sê, nee, nee, wacht maar eers een bykie, ek het vir die Heere gevra, om mij te helpen, hij zal het binnenkort doen. Hij kon niet die hulp wat die Heere vir hom aanbied op die oomlik, toe die Heere dit vir hom geer haak sien nie. Dis baie keer ook in ons leven so, ons sien nie in die gewone, in die allerdaagse Godse handelinge raak nie, hoe God bezig is om ons voor te berei, hoe God die omgeving om ons voor berei, hoe God uiteindelik ander mense het in ons levens bring, so dat ons uiteindelik gereed kan word, of op pad kan kom om sy roeping in ons levens te vervul. Maar as Mooses nader kom, dan besef hy dat as hy die stem hoor, wat om aanspreek, Mooses, Mooses, dat hy op heilige grond is. Dat hij hier te doen het met iets veel groter as wat hij ooit in zijn leven verwacht het op dat stadium. En Mooses krijg een opdracht. Mooses, gaan terug Israel toe. Gaan sê vir hulle, ek stuur jou, en gaan jullie dan naar die faroe toe, en sê vir die faroe, hy moet jullie laat gaan, dat jullie in die woestijn vir drie dagen kan gaan bid. Maar onmiddellik het Mooses vier verskonings, die een na die ander. En oomlik as Mooses die opdracht van die Heere hoor om terug te gaan, vloei Mooses die hele verlede met mag en mening weer terug in sy leven, en besef hy, hy is in die moeilijkheid als hij moet teruggaan. En hy sê vir die heren, maar heren, wie is ek? Wie is ek? Is die eerste ene. Sien, moes is staan ons achter die deur, hy het een man doodgeslaan. En hy weet, sy volksgenoot het gesien wat gebeur het. Hy het het gesien. Hy het het gesien, so wie is hy? Om na, die, na sy mense toe te gaan. 
Hij daai sielkundige blokkasie in sy kop oor die sonde wat hij gedoen het en die lelike ding wat hij aangevang het in sy leven bijna verwoes het. Terwyl die Heere al lang al voorbij dit beweeg het en om weer op niet wil gereed maak vir sy roeping hier op aarde. Maar Godse reaksie is dan in vers 12 Ek sal by jou wees. Ek sal by jou wees. Moe nie worry nie. Mooses moet nie worry nie. Jy gaan nie alleen nie. Net so gaan nie ek of jy alleen op die reis wat ons roeping is nie, liewe vriende. Ook die Heere gaan saam met ons En dan sal hy tweede verskoning, hy sê, Heere, sê nou maar hulle vraag vir my, wie het jou gestuur? Hy vraag dus, Heere, wie is u? Sê nou maar hulle vraag vir my, wie is die Heere wat jou gestuur? En hy kan ons nou enige ene Dit is een belangrike vraag. En dit is vir my verrassend hoeveel keer dit oor en oor en oor en oor gesê word in hierdie tekst. Maar Godse reaksie is, wel ek is die God van jylle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ek is die selfde God, ek het nog nie verander nie, dit is ek wat hier is en met julle praat en dis ek wat jou na hulle toe stuur dis hier die God ons kry dat is dat Mooses hierdie vrees noem het hierdie vrees aan die een kant wat gaan hy nou tussen sy eie mense doen? Hy het geen legitimiteit nie. Hy is dan hier die vreselike moordenaar, voortvluchting. En hy kan nie na die vader toe gaan nie, want die sal hom wil doodmaak. Sals al is daar een nieuwe ene aanbewind dan. Dan kom ons by die derde verskoning wat Mooses het. Die derde verskoning is, hy sê, wat is God se naam? En hy sê, hart van alles in hier die hele gedeelte, vriende. Dis die ding wat ons moet snap, dat die God wat ons roep, hier ontmoet ons om. Dis die selfde God wat Mooses gestuur het in elke ander profeet. Dis die selfde God wat vir my en jou ook uitstuur. En in vers 14 sê die Heere vir Mooses, sê vir hulle, ek is wat ek is. Ek is die een wat jou gestuur het, Mooses. Een vreemde naam, een mysterieuse naam, een mysterieuse naam waarin die almag en die teenwoordigheid van God alles saamgevat is. En sien in daar die tyd het die ouwens gegloe, as jy iemand sy naam ken, dan het jy mag oor daar die persoon. So as ek weet, jy is Pietie, kan ek jou moos anspreek, ek kan sê, Pietie, kom hier. En dan kan Pietie hier na toe kom, want ek het mag oor Pietie om hier, om om hier na toe te roep. En so was het ook met hulle goede. Hulle goede het name gehad. So hulle goede was eindelijk in hulle diens gewees. Maar hier die God is anders. Hy is nie in my en jou diens nie. Ons is in sy diens. Mooses is in sy diens. ek is, wat ek is, is eindelijk geen naam nie. 
in die gewone sin van die woord nie, vriende. Want God kan nie in een boksie gedruk word nie, God kan nie geleibel word nie, want God is die gans andere, daar is niemand soos jy hier die God in die hele wereld nie. En hy dien nie vir my en jou nie, hy is die daar ter wille van my en jou, maar ons is daar om hom te dien, en ter wille van hom is ons daar, sy werk te doen. Dat is een vierde poging van Mooses om uit hierdie ding uit te kom. As hy dan uiteindelik hier in die einde sê, ach heren, ek kan toch nie goed praat nie. En dan tref hier die gedeelte my so tussen die oore. Tussen die oor moet ek eerder ook sê, vriende. Want in plaas daarvan dat God om genees van sy spraak gebrek, Los God vir Mooses met sy spraak gebruik. Hy neem nie Mooses sy swakheid weg nie, maar hy stuur vir Aaron. Aaron kan goed praat, en Aaron sal praat. Aaron sal echter net sê wat Mooses moet sê, en God sal by Mooses en Aaron wees en hulle sal weet wat God wil hee, en dit is wat hulle sal sê. Ek dink sommer aan Paulus wat gesê het, hy drie keer vir die Heere gebid om die dooring uit sy vlees uit weg te neem. Heere het het nooit gedoen nie. En so het elke een van ons, een of ander swakheid in ons, en ons dood, dink baie keer dat daar die swakheid ons ons uitskakel, ons diskwalificeer om in die koninkryk van God te werk. Maar hier kom wees die Heere vir ons. Met jou swakheid en al wil ek hee moet jy in my koninkryk werk en ek sal jou help, ek sal by jou wees, en ek sal vir jou hulp gee, om daar die swakheid op een manier te oorkom, jy hoef nie bekommer te wees nie, maar ek gaan nie jou swakheid van jou al wegneem. Want dit sal iets van jou afhankelijkheid van my wegneem. Jy sal dalk dan dink, jy kan sonder my klaarkom. Dit is maar wat ek dink. Eerst dan, in vers 4, oorstuk 4 vers 18, sê Mooses vir sy skoonpa, ek wil teruggaan. Ek wil teruggaan. Weet jy, liewe vriende, jy ek, Ek het nooit gedink, ek gaan die doom nie word aanvankelijk nie. Trouwens, ek het voorbereid, ek het vakke gekies op school, so dat ek beerprok by Raal, nou die UJ Universiteit kan gaan swaard. Kering gehad. Trouwens, ek het selfs een klerkskap gehad. Ek sou begin werk het ook by een prokureersfirma, my internskap daar gedoen het. Maar die helm daf hewen het my een sondag aand haar op die punt van my ouwerse bed gevind. En toe ek weer myself kon kry, het ek het sommer net uitgebabbel. Ek gaan nie meer een prokureer word nie. Ek gaan het doem nie word. Nee, nee, doe hem nie, sy huis groot geword. So ek het geen idee gehad wat het vir my ingehou het nie. Ek het geen geld gehad om te gaan studeer nie. Ek het 
geen, ek het nog nie ingeskryf nie, dit sou een laat inskrywing by die universiteit moes wees. Maar die Heere het elke een van hy struikelblok uit die pad uitgeneem, elke verskoning wat ek gehad het, het hy die een na die ander weg geneem. En ek gaan studeer, theologie. Selfs dier my studiejare het ek nog soos die haai bange haasie probeer weghaar te vanere, maar net om weer te ontdek dat ek verras word dier vreugde en die vreugde om die Heere te dien. Ek het het gedoen dier wegtaart op, dier het derde hoofdvak te vat, kriminologie, en gehoop, miskien sal het maar eerder een kriminoloog gaan word, vooral toe die Hebreeuws en die Griek sikkel. O, maar die Heere het elke keer weer, elke hindernis, moendlik weggeneem en het moedlik gemaakt. Ja, the hound of heaven was op my spoor, en hy bly op my spoor tot hierdie dag, en raai wat, liewe vriende, the hound of heaven is ook elke dag op jou spoor. You can run, but you cannot hide, sê die Engelse gesegde, God gaan jou vind, en as jy jou nie vandag vind, nie gaan hy jou moore vind, of oormoore, maar God gaan jou vind, en jou oorrompel, hy gaan jou oorrompel, met sy liefde, en hy gaan jou stuur, soos een mooses, om die roeping, wat hy vir jou lewe het, te gaan leef, Het beteken nie, jy moet Australie toe gaan, of China toe, of achter hem omgoelie toe. Jou roeping is dalk sommer net hier by de Maritsburg en Heiveel. Jou verskonings gaan nie help nie. Die Heere gaan een vir een as jy met om een pad loop, daar die verskonings uit die weg uitreim. En een antwoord hee op elke een van hulle. So dat jy ook soos een sies loos, en dat jy jou roeping ontdek en begin leef, verras is dier die vreugde wat het brengt. Amen. Heere Jezus, baie dankie, dankie dat u, Heere Jezus, hier die eenvoudige ou mensie, in u koninkrijk gebruik. Dat u nie opgeen nie, dat u soos die helm of heaven van die gedig, hier die ou haasie, maar jaag, en het eindelijk nie vreed verskeer nie, maar oor rompel met vreugde en liefde. Mag ons besef, dat geen verskoening ons gaan weghou van ons roeping af nie, dat ons net so wel, maar ons kan oorgee aan hier die groter saak, hier die groter taak, hier die groter roeping in ons leven omdat u by ons is. Soos wat u by een mooses was, en enige iemand ander. Ek bid het in Jesus naam. Amen.